నిసర్గ ఇది ఒక తుఫాన్ పేరు ఇప్పుడు ఒక మూడు రాష్ట్రాలని ఈ తుఫాను వణికించబోతోంది ఇది సాధారణంగా దీన్ని ఉష్ణ మండల తుఫాన్ అంటారు ఈ ఉష్ణ మండల తుఫాన్కి ఇప్పుడు నిసర్గాన్ని పేరు పెట్టారు ప్రధానంగా కర్ణాటక అలాగే గుజరాత్ మహారాష్ట్ర ఈ మూడు రాష్ట్రాలని ఇప్పుడు ఈ తుఫాను వణికిస్తోంది అనేది ఆల్రెడీ వాతావరణ శాఖ చేసిన ప్రకటన అసలు ఈ ఉష్ణ మండల తుఫాను వెనక కారణం ఏంటి ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది దీని మీద ఈ మూడు రాష్ట్రాలు ఎందుకు ఈ తుఫాన్ని చూసి భయపడుతున్నాయి అనే దాని మీద ఒక డీటెయిల్ సమాచారం అయితే మన దగ్గర ఉంది ఇప్పటివరకు మనం చాలా రకరకాల తుఫాన్లు అయితే చూసాం సాధారణంగా లైలా తుఫాన్ అని మొన్నటి వరకు వచ్చిన హుదూ తుఫాన్ అని లేదంటే తిత్లీ తుఫాన్ అని మన రాష్ట్రంలో చాలా తుఫాన్లు ఒక రకంగా తుఫాన్ వస్తే ఒక రాత్రికి రాత్రి దాదాపు ఒక రెండు మూడు గంటల్లో ఒక అల్లకల్లోలం సృష్టించి వెళ్ళిపోతాయి తర్వాత రాష్ట్రాల పరిస్థితి చాలా దారుణంగా మారిపోద్ది చాలా దయనీయ పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతాయి రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు ఈ ఉష్ణ మండల తుఫాను కూడా అంత భయంకరమైనదా అంటే ఖచ్చితంగా అవునేనే అంటుంది వాతావరణ శాఖ ఎందుకంటే ఈ తొర ఈ తరహా తుఫాను వాస్తవానికి పొరుగు దేశాల మీద ఎక్కువగా విరిచి పడిన సందర్భాలు ఉన్నాయంట అయితే భారత్ మీద ఒక రకంగా దీని ప్రభావం తక్కువే అని చెబుతున్నప్పటికీ కూడా ఒక దీని బేకర శబ్దాలకు ఈ తుఫాను వచ్చే దాటికి రాష్ట్రాలు అల్లకల్లోలం అవడం ఖాయం అనేది కూడా ఇప్పుడు భారత తుఫాను హెచ్చరిక కేంద్రాలు జా తుఫాను కేంద్రాలు చేస్తున్న హెచ్చరికలు అనమాట అయితే ఈ ఉష్ణ మండల తుఫాను ప్రస్తుతం మన దేశానికి పొంచి ఉంది అనే సంకేతాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం అరేబియా సముద్రంలో ఇది కేంద్రీకృతమై ఉంది ఈ తుఫాను ప్రభావం అక్కడ కేంద్రీకృతమైన కారణంగా మహారాష్ట్ర అలాగే గుజరాత్ కర్ణాటక ఈ అంటే ఉత్తర ప్రాంతాల మీద ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనేది అందుకే దీనికి విసర్గ అని పేరు పెట్టారు ఈ విసర్గ తుఫాను వల్ల రాబోయే ఇరవై గంటల్లో కర్ణాటక ఉత్తర తీర ప్రాంత జిల్లా ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద ఎక్కువ వాళ్ళతో పాటు గోవా అలాగే మహారాష్ట్ర గుజరాత్ దక్షిణ తీర ప్రాంతంలో కూడా అక్కడ ఉండే జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి అని చెప్పి వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది ఈ తుఫాన్ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇప్పటికే రెడ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేశారు ప్రత్యేకించి మహారాష్ట్ర అలాగే గుజరాత్లలో ఈ తుఫాను విధ్వంసాన్ని సృష్టించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్పి ఆ ప్రాంత వాసులకు ఆల్రెడీ హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి భారత వాతావరణ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచించడం కూడా జరిగింది అలాగే ఒకసారి ఈ ఉష్ణ మండల తుఫాన్ పరిస్థితి ఏంటి అని చూసుకుంటే ఈ తుఫాను బారిన పడటం మహారాష్ట్రకు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి తర్వాత ఇదే తొలిసారి అవుతుంది ఒకవేళ మహారాష్ట్ర కనుక ఈ తుఫాను బారిన పడితే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి ముందు ఇటువంటి ఒక బీకర తుఫాను బారిన మహారాష్ట్ర పడింది అనేది కూడా ఇప్పుడు వాతావరణ శాఖ ఒక నిజాన్ని బయట పెట్టడం జరిగింది అంటే వేసవి కాలం ముగింపు దశలో దాదాపు నైరుతి ఋతుపవనాలు దేశంలో ప్రవేశించే ఈ జూన్ నెలలో ఎంతటి భీకరమైన తుఫాను నూట ఇరవై సంవత్సరాల కిందట ఏర్పడిందంట ఆ తర్వాత మళ్ళీ అటువంటి తుఫాను ఏర్పడే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉంది అనేది వాతా బా భారత వాతావరణ శాఖ చెబుతున్నమాట మహారాష్ట్ర తీర ప్రాంత జిల్లాలు ఓ ఉష్ణ మండల తుఫాన్ని ఎదుర్కొనడానికి సన్నద్ధం కావాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడడం అత్యంత అరుదైన విషయం అని కూడా నిపుణులు చెబుతున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అలాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జూన్లో మహారాష్ట్రలో రెండు సార్లు ఈ తుఫాన్లు ఎదుర్కొన్నారు అక్కడ ప్రజలు అవి ఉష్ణ మండల తుఫాన్లు కావు అని చెప్పి అప్పుడు ట్రాఫికల్ సైక్లోన్గా అవి రూపాంతరం చెందలేకపోయాయి అని చెప్పి యూకేకు చెందిన వాతావరణ పరిశోధన విహెచ్డి స్కాలర్ అక్షయ్ దేవరస్ ఒక విషయాన్ని కూడా వెల్లడించడం జరిగింది ఈసారి మాత్రం దీనికి భిన్నంగా ఆరంభంలోనే అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన తుఫాను ట్రాఫికల్ సైక్లోన్గా రూ రూపుదిద్దుకుంది దీని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది అనే అంచనాలు వేస్తున్నారు ఒక రకంగా ఈ తరహా తుఫాను గనక ఇప్పుడు తీరం దాటే సమయంలో ఒక్కసారిగా గాలుల్లో తీవ్రత కూడా పెరుగుద్దంట ఒక బేకర గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది ఈదురు గాలులు అనూహ్యంగా తమ దిశను కూడా మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి నిపుణులు చెబుతున్నారు మహారాష్ట్ర అలాగే మహారాష్ట్రలో ఉత్తర ప్రాంతం గుజరాత్ దక్షిణ ప్రాంతాల మధ్య ఈ నిసర్గ తుఫాను తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు ఇప్పటికే స్కైమేట్ వెల్లడించింది దీనిపై భారత వాతావరణ శాఖ ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయాన్ని అయితే వెల్లడించలేదు అయినప్పటికీ ఈ తుఫాను ప్రభావంతో వచ్చే ఇరవై గంటల్లో కర్ణాటక ఉత్తర ప్రాంతం గోవా మొదలుకొని మహారాష్ట్ర గుజరాత్ తీర ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి తాయి అనేది అయితే మాత్రం వాతావరణ శాఖ చెబుతున్నమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి